Ah, kuuluuko mun ääni? Hyvä, eli mä voin aloittaa. Joo, hyvää iltapäivää. Vision kurssin tämänkertainen jakso käsittelee EUn kauppapolitiikkaa ja myöskin suomalaisesta näkökulmasta. Ja minkä takia tämä nyt on tärkeä ihmisoikeuksille ja ympäristölle, jotka meitä kaikkia varmasti liikuttaa, niin voi sanoa, että, että EU ja Yhdysvallat ja Kiina on maailmankaupan kolme suurinta toimijaa. Ja EU-maiden osuus maailman tavarakaupasta on noin 14 prosenttia. Eli se on siis maailman suurin sisämarkkina-alue. Ja tämä lisää kovasti sen vetovoimaa myös EUn ulkopuolisille yrityksille. EUn sisämarkkina on erityisen tärkeä kehittyville maille. Jos ei oteta lukuun polttoaineita, niin EUn tuonti kehitysmaista on suurempaa kuin USA, Kanadan, ja Japanin ja Kiinan yhteenlaskettu tuonti. Ja niin kuin juuri kokonsa ansiosta eu on valtaa vaikuttaa myös kauppakumppaneihinsa. Ja näinpä sitten EUsta on tullutkin hyvin merkittävä kansainvälisen kaupan laatuvaatimusten ja sääntelyn asettaja globaalilla tasolla. Aina välillä puhutaan tämmöisestä Brussels Effect-ilmiöstä, joka tarkoittaa sitä, että, että tuomalla jotakin uusia virtauksia esimerkiksi kaupan sääntelyyn, niin se voi myöskin sitten vaikuttaa tällä sisämarkkinoidensa voimalla myös EUn ulkopuolisiin maihin ja markkinoihin ja, ja markkinatoimijoihin, yrityksiin. No, nyt näkee, että, että kun EUlla on, on kauppasopimuksia yli 70 maan kanssa, niin niihin on 90-luvun alkupuolelta asti lisätty velvoitteita, jotka liittyvät työ- ja ihmisoikeuksiin. Ja tässä tärkeää on, että viitataan kansainvälisen työjärjestön eli ilon sopimuksiin, mutta usein nämä on ollut tähän asti hyvin heikkoja nämä kirjaukset, eikä niiden noudattamista myöskään valvota riittävästi. Ja silläkin on suuri merkitys, mitä tuotteita ja palveluja EUn yli 450 miljoonaa kuluttajaa hankkivat. Ja nyt viime aikoina on erityisesti painottunut se, että miten EU voi käyttää kauppapoliittista vaikutusvaltaa siihen, millaisissa oloissa tavaroita ja palveluja tuotetaan. Ja tuotetuotteilla on myös suuri ympäristöjalanjälki. Suomen kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt, eli päästöt, joissa on otettu tuonti ja vienti huomioon, siis molemmat, ovat arviolta 33 prosenttia suuremmat kuin alueperäiset, eli viralliset maan sisällä tapahtuvat kasvihuonekaasupäästöt. Ja tämä on aika merkittävä ero näissä luvuissa. Tietysti kyse on tuontituotteiden aiheuttamasta luontokadosta myöskin, eli meidän kulutus sitä tuottaa edelleen. EUn alueella tapahtuva pääasiassa maataloustautteiden kulutus on vastuussa noin 10 prosentista maailman metsäkadosta. Ja hyvinkin monissa tuontituotteissa käytetty palmuöljy, myöskin eläinten rehuksi päätyvässä soja, kattaa tästä yli kaksi kolmasosaa. Eli on kaikki syyt siihen, että minkä takia EUn kauppasopimuksia on myöskin täydennyt tämmöisillä niin sanotuilla yksipuolisilla säädöksillä, joista valmiina on esimerkiksi tämä metsäkadon vastainen asetus. No niin, hyvät osanottajat, siis tällä kurssilla on tarkoitus keskustella EUn kauppapolitiikan kehityksestä ja katsoa, mitä työkaluja EUlla on näihin haasteisiin vastaamiseksi. Um, I would like briefly to introduce uh, the speakers uh, of uh, this afternoon. I'm very happy to, to do that. Um, first, uh, we will have um, a lecture by Sergi Korbalan uh, in English. Uh, Sergi is uh, uh, the uh, advisor of uh, the Green Group in the European Parliament on trade policy since July last year. And um, uh, he is so uh, responsible for uh, many issues uh, in our work in the International Trade Committee. Uh, Sergi has a very long experience on, on EU trade policy also uh, because uh, he um, has uh, functioned uh, for 10 years uh, as uh, the director of uh, the Fair Trade Brussels office and this is a very valuable asset for, for us in the European Parliament now. So uh, Sergi will look at um, the potential on EU's trade policy. Uh, to promote human rights, uh, labor rights and environment and explain the developments that have happened. And thereafter, uh, I'm very happy to invite Linda Pirto uh, uh, from uh, the uh, unit of sustainable trade from foreign ministry, a new unit, uh, which we are very eager to hear about. Um, and uh, this unit um, is um, uh, responsible for trade and development uh, issues. 
environmental issues in trade agreements and about uh, responsible business activities. And um, I already know Linda from her previous uh, uh, functions when she worked in, uh, in the Ministry of uh, uh, Labour and, uh, and Economy, uh, where she uh, was responsible, among other things, on um, uh, responsible business conduct and human rights issues. And um, Linda will explain and, and present in her uh, uh, part uh, the ways in which Finland uh, promotes human rights and uh, sustainable development in, in uh, trade policy and how it is possible to support uh, trade partner countries in this work. And Linda will speak in Finnish, but uh, now I'm very happy to, to give the floor to, to Sergi. So please. Hello, everybody. Can can you hear me and can you see me? So great. Um, so greetings from Brussels. So Heidi, thank you. You've pronounced my name in a very Catalan way. Uh, so thank you for that. It's not always the case uh, when you're not home. Um, so as Heidi said, um, um, my name is Sergi and I'm advisor in the Greens FA group in the EP. Um, so working with Heidi and other elected members of parliament to promote a green trade agenda. I'm originally from Barcelona in Catalonia in Spain and, and been working and living in Brussels for a long time. Um, my presentation will be, um, as indeed as Heidi has mentioned about human rights and sustainability, and yeah, how it is linked, human rights and sustainability, how it is linked and what can the European Union do. Uh, I'll start, this will be kind of 25 minutes or something like that. And then there will be a session for questions, answers and so on. I'll try to be didactic, but of course I may say some acronyms or some technical words. I'm, I'm, I'm aware of it, you know, I'm an expert, you see, on. so we, we have this problem that we we may be a bit too technical, so don't hesitate to ask any question afterwards. You're not supposed to be an expert on, on trade policy, so don't. no question is a bad question. And in terms of the order of how I thought we could go about it, it would be I wanted to maybe start about kind of examples of international trade impacts on human rights and sustainable development, but from a very practical perspective then I can tell you what the EU policy, trade policy does about those things. And then we're going to have also some thoughts about how EU trade policy could be improved. And when I say improved, it's always in, you know, in the context of uh, better fostering uh, human rights and sustainable development. And then we have the questions and answers. Okay, I hope that's all right with you and very happy to be here. And thanks, of course, to the organizers um, for the invitation. So as I said, I'm going to try to be practical. Uh, and, and then, so I thought if we need to talk about the impact on trade, on sustainable development and human rights, let's be practical. So I've chosen a few examples of rights that can be affected by international trade. And I've tried to present a nuanced view, meaning that not saying like, oh, all is bad and trade is bad or trade is great. Um, I've not, instead, I've tried to take kind of a positive, kind of a pro and cons kind of approach. What are the, in what way the right, uh, sorry, uh, trade policy con and trade contributes to improvement of some rights and in which way it doesn't actually. And then I will also present one of the ongoing discussions at EU level that could be relevant for this. Okay, so I will start with the right to food. You know, this is a, this is a human right. Uh, it is recognized by international instruments and UN level. And it is of course that each of us has enough nutrition and, and food to eat for ourselves and our families. Um, so you could, the question therefore, if we know that right to food is a human right is, so to what extent does trade contribute to it or is it an obstacle? And I think here, as I said, on the one hand, trade 
is an opportunity if you look at, for example, small farmers in Malawi that uh, have the opportunity to sell to the EU market their food because they have, you know, a preferential um, treatment, I would say. So that means that instead of only selling to the local markets, thanks to trade policy and thanks to the EU trade policy, they can sell also in the EU. And that gives them income, which contributes to the right to food. So trade would have a positive impact on the right to food. At the same time, and the other perspective is that, yes, but also, of course, trade in international trade can also have a bad, a negative impact on the right to food. Because as you know, here in the EU and in other countries, we subsidize far farming activities um, so that farmers can continue being a farmer in Europe because we believe that's that's worth and that's great. I'm not questioning that policy objective, but it is true that the indirect impact is that it sometimes means that there is European products that flood markets in Africa and in other poor countries. And because in a way we are kind of making EU products more competitive because they benefit from having certain subsidies. Even if they are not export subsidies, we do find Italian tomatoes in Africa, for example, or canned tomatoes or powder milk. And that, of course, is a problem because we are kind of cheating and not really being fair vis-a-vis uh, -vis farmers that do not benefit from sub subsidies and displacing local production is something that at least from our group perspective is not something that we believe is right in conclusion trade has some positive uh, impact on the right to food but it also has some negative impacts it depends on who you are are you exporting? Are you importing? It depends on your position in the chain and how well of you are, which profession you have, in which country you are. So what is being done about it? Um, well, an, an example of a policy measure that is being discussed at the EU level is the generalized system of preferences. This is led by Haiti as the main MEP working on this file in the European Parliament. And this is a system that exists already, but is being renewed. And it's all about giving preferential access to, to poor countries if they meet certain conditions in terms of human rights and sustainable development. So now Haiti is leading some negotiations at the EU level with the EU member states. Hopefully, we'll allow soon in the coming months to have an agreement between the two major EU institutions and legislators, the European Parliament and the member states on a new system of generalized system of preferences that will allow the poor countries have preferential access to the EU market. So hope, hopefully this will be a positive impact on the right to food of exporting farmers. I'll move on to another right. And this time I wanted to talk about the right to health. <clears throat> and as you know, We've had really a terrible uh, pandemic in the last two years and still going on, COVID pandemic. Um, and that has put at risk the health of many people. And in order to minimize the impact of this pandemic, vaccines, but also tests, COVID tests and COVID treatments are very important. And having access to those vaccines, treatments and tests is a key way to improve people's health. So, okay, so does trade have a good and a negative impact on the right to health? Let me start with the good news. The good news would be that thanks to trade, there has been a lot of EU produced vaccines that have been exported to many countries. And I'm talking about countries everywhere. Canada, the majority of the first jabs 
uh, of COVID vaccinations all came from EU-produced vaccines, for example, but also in Africa and Latin America and many other continents. So it is a good thing, right? Like that we could export quickly. Now, of course, let's remember who benefited from this was the pharmaceutical companies. Yes, they had invested. Of course, it was a very important and timely thing to do to invest in COVID vaccines, but they also made a lot of money. So, but trade has benefited the right to health in that sense. Now, what is the bad news? The bad news is that there are some rules at WTO level, at the, at the World, Fair Trade Orga- World Trade Organization level. There is a TRIPS agreement, which is kind of a trade-related intellectual property <clears throat> rights agreement that really protects patents a lot. So, um, and a patent makes sense. Of course, it allows companies to benefit from being able to use a certain innovation or invention. And that's logical because they've invested in that. Yet, how far do you go in allowing companies to benefit from this patent? How many years? And also, what are the exceptions to this patent? So from our political group, we have been advocating for obviously a good protection of patents because we need to promote innovation as an incentive. And it's normal that people want to make money in the future with certain uh, research and development. Yet, at the same time, we believe that when there is a pandemic, then these rules need to be relaxed. Because in these critical times where everybody's health is at stake, in particular, knowing that we will be healthy in Europe if everybody else is healthy, because pandemics travel across borders, they do not have passports. It means that it's important for us that the intellectual property rules are flexible and provides for some waivers, uh, exceptions to allow poor countries to produce and use the patents to produce their own vaccines. And we believe that this should happen as well for diagnostics. This is like tests, COVID tests that we have all used and COVID treatments. The problem is that <clears throat> at WTO level in Geneva, countries have agreed on some flexibilities for poor countries to use patents for um, di- uh, sorry, vaccines, but they have not agreed for tests and treatments. So we are pushing on this so that hopefully <clears throat> in the near future, there are some exceptions at legal level that allow for example, India or South Africa or other countries to use the patent uh, of a COVID uh, test or a treatment and produce it locally. Let's say that in this case, we believe that in this case as a pandemic, the right to health should be more important than the short-term profits of companies. I'm going to go to another example, and this is worker rights. So that's another sustainability and human right issue and kind of okay what's the relationship with trade is it good or is it bad well the good news the good news is that you know the european economy in the last years is not booming so much as before the market is slowing down and therefore finnish german spanish italian companies they are exporting goods and services to other countries And thanks to trade policy, it's import um, European companies can produce goods here and sell them abroad, which is very good for jobs in Europe because we produce them and then we sell them to other countries. So in that sense, it increases worker rights. Of course, it doesn't not because in in Europe we have good decent work legislation and it should be well implemented so overall one could say that it's rather in favor of employment and workers rights now what is the negative one the negative implication is that as you know there has been a a slow outsourcing of production from europe to poor countries And this has been done for a very simple reason. 
because companies that it was cheaper to produce outside of the EU, cheaper because workers are less protected <coughs> and also often environmental legislation and human rights legislation is not poorly, is, 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 is lower or is not implemented. So the decision to outsource is precisely to take advantage of the difference in terms of salaries, workers' rights, and environment. So in that sense, the fat trade has a negative impact on workers' rights because by creating competition with workers from other countries, the, the, the bar is lower you know, because there is kind of competition between workers. A worker in Europe, in reality, is not competing with a worker in Bangladesh. However, um, companies play these differences and they invest in the countries where it is cheaper for them. And a proof of that was that 10 years ago, there was on the 24th of April, 2013, um, a horrible uh, accident that took place in a factory in Bangladesh, the Rana Plaza collapse. This is this picture of this awful moment where so many workers lost their lives. And then it was realized that actually this factory, which did not respect the minimal health and safety and rules and, and worker rights, actually was producing for major European and American brands. In reaction to this, um, the EU, also Haiti has a leading role for many years, has been pioneered and called for the EU to stop working on, to start working on this. So there is a, a legislative proposal from the European Commission to come up with some a directive, which is kind of an EU framework piece of legislation, to make sure that companies in Europe need to do a due diligence meaning they need to check whether in their supply chains there have been sustainability problems or human rights violations. And if they suspect there may be, they need to take the right actions to prevent them from happening again. So this is, of course, a very interesting piece of legislation. It's not over yet. Obviously, as Greens, we would like it to be very ambitious, more than what will probably the political compromise will be. But yet it is excellent that this is happening. Okay, and then I'm going to move to the last example. And here I'm, I've taken more an environmental um, impact, the sustainability impact of trade. And, and, and it is deforestation. I will start with maybe the pictures, because sometimes the pictures speak more than, than words. If you look at the picture on the right, this is an example of deforestation in a very concrete way. This means that there is forests, but then in order to do something with that land, which could be, for example, grow beef, or it could be planting soya, planting uh, palm oil, so oil palms, you know, in order to do something else, then uh, people, organizations, companies, burn the land and they use it for something else, thereby destroying the forest. And if you look at the image on the left, you will see a recent assessment of all the forest that has been lost in 2021 in Brazil. And you know that the Amazon is, are, is, uh, is known as the lungs of the planet and our lungs have cancer. Because look at what is happening there with these red points and dots indicating the very high level of forest loss. Okay, so why is it linked to trade? It's linked to trade because we are discussing about a possible, it's not agreed yet, it's not signed, uh, trade agreement between the EU and Mercosur. And Mercosur is this regional grouping that brings together Brazil, Argentina, uh, Uruguay and Paraguay. And it's all about opening up 
each other's markets. And in, I'm simplifying, of course, the question, but it is presented as the beef against cows, sorry, cars uh, deal. What does it mean? That Europe wants to sell European cars to Mercosur and Mercosur wants to sell us our beef and meat, um, which can be produced much more cheap in a cheap more way in Brazil, in Mercosur than in the EU. Of course, there is other interest of selling and I'm doing a simplification, but just to, to, get, the, 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 uh, to get across my point. And the link to deforestation is that in order to produce the beef that the Europeans will eat, there will be the need, unfortunately, and it's happening already, and it will be even more if we sign the agreement, that even more wood, even more forest will be burned. So therefore, our serious concern is that it's not per se of having one trade agreement with Mercosur. It's more about the impact it will have in real life in terms of the forests that will be burned to feed Europeans with Argentinian and Brazilian beef. As I said, it's a simplification, but I wanted to get across my message that trade, in this case, can have a quite a negative impact on deforestation. For this reason, at EU level, there is a very interesting process now to come up with rules against imported deforestation, also a topic that Heidi has been um, leading for a long time. And this will mean that companies that import sensitive products for deforestation, soya, you know, coffee, cocoa, will need to have also a special due diligence process so that they will be obliged to really get to know their supply chain, know where their products comes from, and then really make sure that there is no human rights violations and no deforestation in their supply chains. Um, and of course, this is very important. So on cocoa, for example, I think that we would all agree that we would want to eat the nice chocolate that we all enjoy with a clean conscience, knowing that by eating that, we are not indirectly promoting deforestation. And at the same time, at the same time, it's very important that small farmers in Ghana, in Cote d'Ivoire, that produce our, the cocoa that goes into our chocolate bars are paid also a living income. Because it's very important that we can not only ask them to produce in a more environmental friendly way, we also need to ensure that companies pay a fair price. I will conclude wrapping up by, by saying, well, this is what, you know, these are some impacts actually of trade on human rights and sustainability in a very practical way. So what are some, some, there's other things that could be done, but some of the work and priorities that we are focusing on um, in the European Parliament as Greens, EFA group, some of them I have mentioned and some not. So if we start from the gray box, we need to reform the World Trade Organization uh, and ensure that its policies do not prevent pro-sustainability decisions by, by governments. So, you know, and here is the link between trade and climate change. If there is a, mem a country that puts in place a carbon border adjustment mechanism to avoid carbon leakage, like the EU is doing, it's important that the WTO rules do not prevent us from doing that. Because the purpose is actually to make sure that there is no carbon leakage and to basically promote more carbon efficient ways of production. So WTO should not only be about liberalization of trade, but WTO should become an organization that, yes, promote international trade, but provided that this trade is taking us in the right direction in terms of human rights, sustainability, and climate change. Another area of work that we are focusing on is we want to upgrade 
the EU template or the EU policy on sustainability and human rights clauses in trade agreements. What does it mean? It means that we believe that every trade agreement with Mercosur, with Canada, and future ones with India, with Indonesia, with Australia, need to have binding clauses on sustainable development and also human rights because it's important that the threat is there, that if one day there is a serious repeated violation of sustainability objectives or human rights in our partner country, or vice versa, that actually this trade agreement can be suspended fully or partially. It's not that we believe that using this clause is a good thing. It's, a ba it's bad news if you need to activate this binding clause. But we believe that the threat should be there as a way to incentivize improvements in the partner countries. Because obviously the partner countries, they feel that they wish to have access to the EU shelves. And therefore, if this threat is there uh, of this human rights clause that would suspend the trade agreement, they will have more incentives to improve their uh, situation on the ground. Another area of work. So I mentioned it before and Heidi is leading it ensuring that we have new EU rules on an improved generalized system of preferences that gives preferences to countries that um, comply with certain rules. And it's very important that we delink this debate with the issue of migration. Some member states are actually calling publicly that these trade preferences should only be given to those countries that actually accept to take back the migrants that come to Europe without the right documentation. And they say that will be a condition. So we will only give you trade preferences if you accept the readmission of the migrants that we send you back. And we believe that's mixing apples and pears. We believe that trade policy is one thing, Something else is the bilateral relations of migration and the readmission of, of migrants, where we believe then another logic of human rights uh, should prevail. Um, another one, we want to uh, ensure that these rules that I mentioned before are well, are as ambitious as possible and also that they are well implemented. And this is about the Corporate Sustainability Diligence Directive, the one I mentioned, the imported deforestation rules, and also there will be rules on forced labor. Uh, Linda, I know that she will be elaborating further on some of these autonomous instruments, so probably she will take it up from there. And obviously it's not trade proper, but also trade and investment policy go together. And this is all about the rules that apply to when, let's say, a, an American company invests in Europe, we want to make sure that if a European country puts in place a very ambitious climate change policy, that this American company cannot say, oh, but I, I invested in Europe before that legislation, but now you have adopted this climate change legislation and this is going to make my production a bit more expensive in Europe, so I want compensation. And I said American as it could be, you know, any um, nationality. And, um, and in particular, there is a particularly bad treaty on investment on, in the field of energy, which is called the Energy Charter Treaty, which is really protecting the investments on, in fossil fuels that companies do in other countries. So those investments are protected by this treaty. And the parliament has clearly expressed, not only our group, but I would say overall the parliament has clearly expressed that the EU should leave this treaty because these rules are not in line with our principles in terms of investment. Uh, and, and therefore, the parliament is calling as well for a review of the EU investment policy at EU level. Of course, there's many other things and there's a lot of EU pieces of legislation and policies that are discussed. So I'm surely forgotten many of them, but I had to choose a few 
So I'm going to stop here and then very happy to have your questions or, or comments or, or reflections. Thank you very much, Sergi. I think it was as deducted as you promised. <laughs> so um, I, I would suggest that um, we have a few questions to you. And um, um, I have uh, very little contact with our uh, audience. So perhaps uh, someone else read a little bit. Uh, give me the, the we have a chat. Do we have two questions? No. OK, so um, uh, we are still expecting questions. But let me ask you one because your extensive uh, and long experience with fair trade. Uh, could you say that the, uh, the fair trade movement has had an impact on uh, the evolution of EU trade policy? And can it inspire uh, it even more? Because I also know that fair trade movement um, has uh, developed some really quite progressive policies towards uh, suppliers and, and how they fulfill the criteria of, uh, of um, uh, in respecting human rights, labor rights and environment in their supply chains, which I think is a bit like a front runner what the EU wants to put in place in legislation. So what's the, the, what's the impact of fair trade movement? Yes, thank you, Heidi. Um, the, the, the intention in setting up the fair trade movement was actually to prove that it was possible to trade with values. It was a constructive approach to say yes to international trade, but if it's done with good conditions, working conditions, environmental production, and, and a fair price to producers. And I think that the, a, a big impact of the of the fair trade movement has shown is is actually showing that you can you can also companies can make money with actually proposing a better alternative, not perfect but a better alternative to, 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 to companies and that consumers respond to this. So I think that the, um, just the fact of the fair trade movement existing is actually a success in itself. The, um, now I think that not in all products, but when products like bananas, cocoa, so, sometimes handicrafts, uh, textiles, I think that it is more and more obvious to EU consumers that price should not be the only criteria and that they should look at how the products have been produced. And I think that another dimension, a second and last point I will mention in relation to fair trade, is that it also has highlighted the issue of the price to farmers, as I was mentioning the case of cocoa, right? Like, and we need to, you know, if you ask, I've spoken to a lot of farmers in, in Africa and Latin America, and they look at Europe and they say, oh, but you, you, don't, you, you don't stop regulating. And every time it's more difficult to comply with the EU rules, sustainability, health and safety. So, but at the same time, they say, we, we, our, the prices don't get better and we sometimes even worse. So they say, this is very hypocritical. So that's why we need to work um, together. And the Fair Trade Movement has pioneered these efforts in saying, yes, to higher sustainability standards and human rights. It's a good thing that there is no child labor and that there is sustainable farming practices. But this only works if the farmers get a good price and therefore they are incentivized to continue producing in this way. Thanks, Ser Sergi. I have a question here from Minea Lalo. Uh, the question is um, regarding Mercosur. Does the proposed supply chain awareness include possible penalties for companies that import products that cause deforestation, such as additional taxes, for example. What okay. Yeah. yeah. So um, the Mercosur agreement, if it is signed, is an agreement between countries. So it's not really an agreement between companies, right? So um, the EU Mercosur um, agreement, if it had good human rights clauses and deforestation, which it doesn't, but let's say a trade agreement can put pressure on a certain government to do things in a better way. But it's more like the state in general, like better legislation, better implementation of the legislation. But it's true that then the other instruments that we've mentioned before, which is the, the, um, 
corporate sustainability due diligence rules, the and as well as the imported deforestation rules, and also the forced labor rules, these are linked to companies. And we believe that's very positive because in the end, trade is not done by the state. Trade typically is done between companies. So therefore, we believe that it's important that companies have the responsibility to do their checks and their due diligence in their supply chain. And if they don't, there should be, of course, sanctions uh, from the member states that say, you know, you've really ended, you knew that there were problems, you knew that you were getting produce out of exploitation, but you didn't do anything. So that cannot be accepted. And therefore, there should be some sanctions that can be imposed with the hope that the the threat of will force companies to improve their behavior up front so that hopefully sanctions are not necessary, neither against companies or against countries through trade agreements, because sanctions is bad news. What we want is that companies behave properly and also that our trading partners, they take seriously the human rights and sustainability commitments. Thanks. Um, yes, indeed, uh, I think we, we both emphasized uh, the, the importance of combining the trade agreements with these what we call autonomous instruments. And the difference is that um, the Mercosur agreement, um, as Sergi has explained, is being negotiated or was negotiated between uh, the EU and the Mercosur. Uh, but uh, when we come to the autonomous instruments, that's where the EU can decide. But actually, I, on that, I would like to ask you uh, something that I, 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 I take before the next uh, uh, question from the audience. Uh, what do you actually think it takes um, uh, for the EU to, to support uh, the producing countries, which now are... Uh, aware of uh, the forthcoming EU legislation, whether against deforestation or obliging a European and uh, companies operating in Europe to do their due diligence in their supply chain. So um, maybe a link to development. What do you think? Yeah. Yes, that's right. So, and that is a problem that we have, I think, in in the EU. As you know, the EU is already it's a very complicated process to adopt EU rules. You've got the European Parliament, the Council, which brings together the member states. So that is so many actors already that my assessment is that the EU often inadvertently uh, becomes very EU-centric and forgets that actually there is producers in other countries that hear that something is happening but they do not know the details and they are afraid of the implications this could mean for their possibility to continue selling to the EU and, in, and, and, and what would be the price to comply. So I've seen it in various pieces of legislation where countries are only informed when the legislation is final. But this means maybe that there is maybe one or two years to comply and that's not enough for a company. So therefore, my recommendation there is that the Commission in particular should make extra efforts to also be didactic about the plans of the EU in kind of saying, explaining deforestation. We are planning to introduce these proposals. This is not against you. This is because we want to promote this and this and that and keep them posted. Then I think that also there should be some for poor countries, I'm not saying for the US, for example, or Canada, or, but for least developed countries, for lower income countries, there should be some financial support to comply. Uh, because, for example, as you know, the deforestation regulation, okay, yes, it, it can only work if the countries put in place traceability systems, because you need to know where the cocoa comes from, right? And it would be very selfish, I find, that the EU simply says from that date onwards, you need to comply with our rules, but doesn't move a finger to actually support a transition in the right uh, direction. And in this case, this would mean supporting with technical assistance and uh, financial means, uh, national systems of traceability, so that governments 
and the cooperatives that produce a certain product can implement these new rules. I think this is important because otherwise we will be accused of being EU-centric and being very selfish. And I think that we need to consider our partners as partners and not only as, um, as suppliers uh, that we don't treat with respect. Thank you. Uh, by the way, um, I'm hosting tomorrow in the European Parliament an open webinar for two hours uh, where NGOs um, uh, talk about um, the problems that um, uh, smallholders, small farmers uh, in the global south are now facing because of our fantastic new legislation. And uh, I've heard that um, there's a real demand for this kind of and, uh, and, and um, support. And we, of course, expect that the European Union will do this, what you are also calling for. So uh, technical assistance, development cooperation, and so on. So um, we have two questions, and then I think we will move on. So Hannele Dahlqvist is asking, how is EU policy affecting the action of multinational companies in South America and Africa? Uh, I give you the second question as well. Emma Piha is asking, through large... Um, no, no. Though large, EU market by itself cannot prevent deforestation or pollution and labor exploitation. How can the EU encourage other market, common like common market areas in transforming? That's a very tricky one. Very interesting one. So these two questions for you, Sergi. I was being relaxed already that it was uh, almost <laughs> over and then you come with these two. Um, no, no, but um, interesting. So well, the first one in relation to multinationals is that with all these new rules on deforestation, corporate sustainability diligence, and forced labor, um, multinationals, if no matter if they are European, Australian, British, Swiss, it doesn't matter, no matter where they come from, they need to comply with these rules. And if they don't, they cannot sell to the EU market and they will get sanctions. So that's the way it's not regulating. This is a regulation of the market but, and the supply chain. But by doing so, you are incentivizing an improved behavior of companies. And then a bit making the link with the next question, and, and and you know, I I was listening and trying to see if I, I could understand in your introduction something that you were saying in Finnish, and I understood two words, uh, soya, I think palm oil, it, look, it must be similar, but I also understood the Brussels effect that you mentioned, and then I said, oh, that, <laughs> and what, what, and so I do not know what you explained about it, but I think it is very useful. I think because the EU regulates so much, on many topics of human rights and sustainability and is ahead of other countries. Um, when multinationals need to comply with a certain rule, European rules, it's simply easier for them to apply them to also production that they, that they sell in other markets. Because sometimes it's more complicated to have to comply with different rules that actually comply with one set of rules. So sometimes, and, and Heidi knows that sometimes companies, they say, we are not against rules, but we want this to have one clear set of rules that we can comply with. So this is, of course, an optimistic view. And I think there is, it's partially has a very good impact that the EU regulations indirectly also improve multinationals, even if for products that they sell in other countries. Now, the, a bit my pessimistic um, remark, however, is that, well, there are some countries, for example, China, that they are very big, and therefore there is a lot of uh, companies that mainly sell to the EU, to, to the Chinese market, for example. Um, and, and of course, we know that Chinese the Chinese population has more income than before. This is something that we should be happy about, of course. Um, it's also, but of course, they they also consume a lot. So therefore, there is more pressure on. We need more cocoa for the market. We need more minerals. We need more metals also to not only supply us, which we have been buying and 
and using these resources for many years. But now, of course, other countries and continents want to do the same. So in that, in that respect, we need to be aware that if everybody, and this is, I think, a, a point that the Greens are very uh, pro have been very vocal about, if everybody has the same consumption patterns as Americans and Europeans, well, we need, I don't know, seven planets. So therefore, we need to find a good balance between well-being and ensuring that the, the, the basic needs of everybody are, are met. But also, we need to be aware of the limits, let's say, of endless growth, because this can have also catastrophic environmental uh, impacts on, on the planet. So therefore, I think that beyond trade policy, there will be the need to rethink some economic policies to make sure that we go in that direction if we want trade and the economy to, to be compatible with the necessary against climate change that, that we need to lead in the coming years. Thank you very much. Um, I actually think that uh, we are living at a very exciting time because we will see indeed um, how all these new um, uh, dimensions of trade policy will actually be received by, by the commercial actors and companies. And of course, already before they are <laughs> ready, uh, the companies are contacting us um, uh, to explain to us whether they, um, how, on, on what way they want to have them and what, what will be problematic. And that's why it's been very, very interesting and useful to be able to, for us uh, lawmakers to, to speak with so many companies and so many civil society organizations, so many international organizations, countries who realize that there's something really important uh, going on whether they like it or not, but a lot like it actually, because they feel that the consumers put a lot of pressure on them, that um, we don't want to be complicit anymore in, in deforestation or child labor. So I'm optimistic. And um, Sergi, I thank you very, very much for your contribution and uh, indeed your didactic uh, way of explaining complicated things was absolutely wonderful. So thank you so much and see you at the workplace. Yes, have a good evening, everyone. Okei, okay, tota, mä ehdotan kolmen minuutin teknistä taukoa ja sitten varmasti Linda on, on käytettävissä ja, ja siirrymme tämän kauppapoliittisen keskustelun Suomen näkökulmaan. Eli pidetään. Okei, okay, eli ei ole taukoako? Vai onko tauko? <laughs> Okei. Okay. No heippa kaikille. Ää, mä oon Linda Piirta, tulen ulkoministeriöstä ja siellä toimin ää, kaupallisena neuvoksena kestävän kaupan yksikössä. Ja tota, ää, tänään mun tarkoituksena on sitten puhua siitä, että millaista tämä EUn ää, kestävä kauppa on. Ää, mennäänkö esitykseen eteenpäin? Yes. Ää, niin kuin Heidi tosiaan sanoi, niin ää, mä oon nykyään täällä UM ja sitä ennen ehdin toimia ää, 11 vuotta työ- ja elinkeinoministeriössä. Siellä vastasin vastuullisen liiketoiminnan politiikan valmistelusta, mutta nyt sitten tässä kauppapuolella ja tänään aiheena siis kestävä kauppa. Ää, tässä mun esityksessä mä kerron eka meidän yksiköstä, ää, kestävän kaupan yksiköstä, joka tosiaan on aika tuore täällä ulkoministeriössä. Sitten vielä menen vähän ää, syvemmälle kuin ää, Sergi tästä, että miten kestävä kehitys otetaan huomioon EUn kauppasoppareissa. Sitten mä puhun ää, hetken näistä EUn autonomisista instrumenteista, joita onkin tässä jo sivuttu aikaisemmin. Ja sitten ää, pihvinä vielä, että miten tukea kauppakumppaneita kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Sitten vielä vähän loppusanoja. Eli meillä tosiaan yksikkö on nyt puolitoista vuotta toiminut ulkoministeriössä ja meitä on kuusi henkilöä. Eli ei ole mikään niin kuin kymmenien henkilöiden yksikkö kyseessä, mutta tehokkaasti teemme sitten kestävän kehityksen eteen töitä kauppakysymyksissä. Ja meidän 
yksikön vastuut on lyhyesti tällaiset, että aika iso osa tästä meidän työstä keskittyy tosiaan tähän kestävän kehityksen kysymyksiin EU-kauppasopimuksissa, mutta sen lisäksi me tehdään sitten koordinaatiota tietyistä EU-kauppasopimuksista. Niitä on meille määrätty Chile, Meksiko ja tämä jo mainittu Mercosur. Sitten me seurataan myös näitä EUn autonomisia instrumentteja, erityisesti yritysvastuulainsäädäntöä, metsäkatoa, hiilirajamekanismia ja pakkotyötä. VTOkin on tuossa, Sersi jo ehti mainita, niin siinä me osallistumme VTO-työhön tuon VTOn ympäristö- ja ilmastotyön kautta. Meillä on erilaisia tällaisia Aid for Trade-hankkeita. Sitten meillä hoidetaan myös tällaista VTOn erityis- ja etuuskohtelua. Me tehdään OECD-koordinaatiota ja sitten myös tämä edellä mainittu yleinen tullietuusjärjestelmä GSP on meillä. Sitten ehkä sellaisena vähän ylimääräisenä juttuna, meidän, tai nyt ylimääräisenä juttuna, mutta vähän ehkä sellaisena erilaisena, niin meiltä myös yksiköstä tehdään koko osastolle kauppapolitiikkaa koskevaa tilasto, tilastointia ja analyysiä. Mutta nämä isot teemat, mitä meillä sitten pyörii näissä kysymyksissä, näissä eri, eri aihealueissa, niin on kiertotalous, ihmisoikeudet, työelämän oikeudet, sukupuolten tasa-arvo, korruption torjunta. Ne on ehkä sitten sellaisia niin spessukysymyksiä, mihin me sitten erityisesti kiinnitetään huomiota näissä edellä mainituissa asioissa. Mutta tosiaan tämän yksikön historia on ehkä se, että, että tosiaan puolitoista vuotta ollaan toimittu ja sitten äh, syy, miksi meidät pistettiin tämä yksikkö pystyyn, niin oli se, että huomassa nähtiin, että olisi hyvä, että nämä asiat on niin kuin, koottu yhteen yksikköön ja sitä kautta sitten niiden, niiden niin kuin, sanomaa saataisiin hieman voimakkaammin, voimakkaammin vietyä eteenpäin. Ja nyt sitten puolitoista vuotta ollaan tällä porukalla tai tässä kokoonpanossa toimittu. Eli EUn kauppasopimuksiin seuraavaksi. Ja mä en nyt oikein tiedä, että jotenkin ehkä tuli vähän mieleen tuosta edeltävästä keskustelusta, että kuinka tuttuja nämä EUn kauppasopimukset on kaikille. Ja se on ehkä hyvä kerrata vielä, että kauppasopimuksen tarkoitus on siis edistää kauppaa ja alentaa kaupan esteitä. Ja niitä kaupan esteitä voi esimerkiksi olla tullit. Ja usein se niin kuin kauppasopimusten niin kuin tavoite on se, että me saadaan laskettua jonkin maan, kauppakumppanimaan kanssa niiden vaikka tulleja, joka kohdistuu vaikka meille tärkeisiin tuotteisiin. Ää, oli ne sitten, mitä meillä nyt sitten tuotetaankaan, vaikka laivoja tai, tai tota, ää, ympäristötuotteita, niin niitä koskevat tullit saataisiin sitten ää, kauppasopimuksessa alaspäin. Ja sitten ne kauppasopimukset, niin kuin tuossa Sörsin esityksessä tulikin jo esiin, niin ne on aina kompromisseja, että siellä kumpikin osapuoli haluaa saada aikaan itselleen mahdollisimman edullisimman sopimuksen, eli mahdollisimman pienellä haitalla itselleen saada mahdollisimman paljon jalansijaa toisella markkina-alueella. Ja ne on sitten usein aikamoisia poliittisia jumppia, kun näitä kauppasopimuksia hierotaan. Ja tosiaan Suomen kaikki kauppasopimukset menevät EUn kautta, eli meillä ei ole enää EU-jäsenyyden myötä niin omia kauppasoppareita, vaan kaikki ovat näitä EUn kauppasopimuksia. Ja Heidi jo tuossa introssa vähän mainitsikin, että, että tota, tämä kestävä kehitys on ollut pitkään ää, osa EUn kauppapolitiikkaa, ää, mutta nyt se sitten on saanut ehkä entistä ää, suuremman ää, roolin. Ja yksi tausta tässä sitten on ää, monenkeskisten järjestöjen haasteet. Ää, teistä varmasti moni tietää, että tällä hetkellä ei, ei tuo maailman niin kuin, ihmisoikeustilanne ole mitenkään kovin säkenöivä ja meidän on tosi vaikea sopia monenkeskisissä järjestöissä esimerkiksi niin YKssa ihmisoikeuksiin koskevista, koskevia asioita. Kansainvälisen työjärjestön ilon työssä sitten tämä ehkä näkyy sitten niin, että siellähän me sovitaan kolmikantaisesti, että siellä mukana ovat valtiot, kun YK on pelkät valtiot, niin ilossa sitten taas kolmikantaisesti on mukana sekä valtiot, työnantajat että työntekijät. Ja kolmikantaisesti sitten pitää päästä sopuun, jos jotakin asiaa meinataan edistää. Ja ilo tosiaan tekee nämä kaikki kansainväliset työelämän normit. Mutta sitten sielläkin haasteena on tässä ajassa se, että mitä saadaan sovittua ja mitä saadaan vietyä eteenpäin. Ja VTOssa sitten omat haasteensa, joihin en mene ehkä tässä nyt sen niin kuin tarkemmin, mutta ehkä jos palataan tuohon kauppapolitiikkaan, niin 
vähän niin kuin Heidi tuossa jo mainitsikin, että, että tosiaan ne on olleet pitkään nämä kestävän kehityksen asiat osana sitä, niitä kauppasopimuksia, mutta sitten se kritiikki on ollut aina aika äänekästä sen suhteen, että kirjaukset ei ole kovin selkeitä, eli siis ulkopuoliset sidosryhmät, vaikka, vaikkapa kansalaisyhteiskunta, ei, ei niin kuin tekstistä saa selvää, että mitä on oikeasti sovittu. Ja sitten sen lisäksi, että se kirjaus on epäselvä, niin sitten se toimeenpano on sitten saattanut olla hiukan puutteellista, tai ainakaan siitä ei saa kovasti tietoa. Ja sitten tosiaan me tällaista, toistellaan tällaista termiä kuin autonomiset instrumentit, mikä ehkä henkilökohtaisesti on kyllä mielestäni aika kauhea, kauhea termi, koska huomaan, että se ei kyllä sano ihmisille mitään, eikä siitä oikein jää mitään mieleen, mutta nyt niin kuin käytännössä me puhutaan sellaisesta EU-yrityssääntelystä, joka kohdistuu siis yrityksiin, luo yrityksille velvoitteita ja nimenomaan liittyen sitten usein tota, ä, yritysten arvoketjuun, niin kuin esimerkiksi tämän yritysvastuun metsäkadon, metsäkadon ä, osalta. Ja sitten tietysti lisä, lisäksi on tämä GSP ja hiilirajamekanismi, jotka on sitten vähän erityyppisiä asioita. Ja tämä on nyt sitten sellainen että tavallaan, että kun nois, tämä liittyy tavallaan nämä kaikki kolme asiaa toisiinsa niin, että tosiaan ää, meillä on haasteita tuolla monenkeskisissä järjestöissä, kun siellä pitäisi pystyä joko valtioiden kesken tai sitten valtioiden ja työnantajien työn tekijöiden kesken sopimaan asioista, niin ei ole kovin nopeaa, vaan se voi viedä vaikka vuosikymmeniäkin jostakin asiasta sopiminen. Ja sitten toisaalta niin kuin... Tämä tilanne on sitten niin turhauttanut EU:ssa, jossa haluttaisiin edistää esimerkiksi ihmisoikeuksia tai metsäkadon torjuntaa. Ja sitten samaan aikaan tilastot kertovat näihin liittyvistä ongelmista. Ja sitten EU onkin sitten päättänyt lähteä tällaiselle EU-sääntelyn tielle. Ja silloin tosiaan puhutaan näistä autonomisista instrumenteista. No sitten kun meillä on ne haasteet siellä monenkeskisessä järjestelmässä, Erittäin runsas määrä näitä uusia EU-sääntelyaloitteita, autonomisia instrumentteja, niin sitten se kysymys kuuluu, että no, minkälainen rooli sitten kauppapolitiikalle jää. Että jos me näillä EUn autonomisilla instrumenteilla, eli esimerkiksi vaikka yrityksiin kohdistuvalla sääntelyllä halutaan vaikuttaa siihen, että miten EU-ssa toimivien yritysten arvoketju, mitä siellä tapahtuu niin kuin sitten kolmansissa maissa, niin eikö meidän sitten samaan aikaan, että kun meillä on tällainen kauppasopimusinstrumenttijärjestelmä, niin eikö sitten sielläkin pitäisi vähän katsoa, että no miten me sitten potkitaan niitä kauppakumppanimaita, tai potkitaan tai kannustetaan, käytetään porkkana ja keppiä ehkä samalla, samalla niin kuin määrin, niin että, että, että se tukisi sitten myös näissä lainsäädäntöhankkeissa tavoiteltuja asioita. No tämä olisi se niin kuin kaunis ajatus, mutta sitten ehkä mennään siihen niin kuin käytännön toteutukseen. No tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin komissio on saanut aika pitkän kritiikkiä siitä, että, että, että mikä se on oikeasti näiden niin kestävän, kehitysten, kestävän kehityksen kysymysten asema ää, kauppasopimuksissa. Ja aikaisemmin tästä on ä, tullut tällaisia vähän vähemmän virallisia papereita, että no, mitä nyt sitten komissio tekee, mutta sitten tänä kesänä tuli ensimmäistä kertaa tällainen tiedonanto, joka on sitten kuitenkin ää, vähän niin merkittävämpi askel, että kysytään, Puhutaan kuitenkin tällaisesta niin kuin merkittävästä strategisesta linjauksesta, jossa sitten komissio ilmoitti, että jatkossa näiden EU-kauppasopimusten suhteen, tulevien kauppasopimusten suhteen, komissio aikoo ottaa tällaisen ennakoivamman otteen kumppanien kanssa tehtävään yhteistyöhön, tehostetaan tällaista maakohtaista lähestymistapaa, valtavirtaistetaan tätä kestävyyttä ää, näihin kauppasoppareihin, että se ei ole niin enää, että tässä on yksi luku, missä sanotaan, että nyt Pariisin ilmaston Ilmastonmuutos, ilmastonmuutosta koskeva sopimus on tärkeää ja ilon ydinsopimukset on tärkeää, vaan että siellä niin muissakin kauppasopimuksen luvuissa voidaan käsitellä näitä kestävän kehityksen kysymyksiä. Sitten tätä sitoumusten täytäntöönpanon seurantaa aiotaan lisätä, kansalaisyhteiskunnan roolia vahvistaa ja sitten viimeisenä keinona tämä täytäntöönpanon tehostaminen kauppapakotteiden avulla viimeisenä keinona. Ää, käytännössä tämä kutoskohta nyt sitten tarkoittaisi sitä, että nyt sitten ensimmäistä kertaa komissio väläyttää tällaista mahdollisuutta, että mikäli me saadaan kauppakumppaneiden kanssa tässä asiasta sovittua, ää, niin näihin kestävän kehityksen kysymyksiin voitaisiin tulevissa ää, sopimuksissa sitoa tällainen 
niin kuin, vähän niin kuin sanktioelementti, joka nyt sanktio on ehkä tässä vaiheessa maailmantilannetta hiukan kuulunut sana, mutta käytämme myös me tarkoitetaan sitä, että kun me kauppasopimuksessa sovitaan tietyistä kauppaeduista, ja mainitsin esimerkiksi ne tullien vähentämiset, ajatellaan, että meillä olisi vaikka ää, maan X kanssa sopimus, että ää, me tuotaisiin sieltä tosi paljon kaakaota ja sen tulli olisi ollut vaikka 30 prossaa, niin sitten se on laskettu vaikka nollaan. Ja sitten käviskin ilmi, että se maa toistuvasti rikkoo just vaikkapa tätä Pariisin ilmasto, ilmastosopimusta esimerkiksi tuhoamalla metsää, niin sitten me voitaisiin ottaa sieltä sitten tämä nämä niin tullietuudet pois, että se joutuisikin sitten maksamaan korkeita tulleja siitä kaakaon tuomisesta EU-hun. Ja niin kuin Heidi ja Sörsi tuossa mainitsi, niin aikaisemmin niin EU tosiaan on aika, kuitenkin aika merkittävä markkina-alue, niin sillä varmasti olisi niin taloudellisia merkityksiä sille maalle. Ja se ajatus on se, että kun täällä olisi tämä ää, viimeinen perälauta, niin se sitten niin kannustaisi sitä valtiota huolehtimaan ää, näistä niin kansainvälisistä velvoitteista, joihin se on siis itse joka tapauksessa sitoutunut. Eli tämä on nyt sitten se niinku kaunis teoria, mikä siellä tiedonannossa on esitetty ja jäsenvaltiot ovat sitten sanoneet omassa kannanotossaan, että hyvä juttu, tällä mennään ja kaikki pystyivät tämän nielemään. Minäkin voin sanoa, että Suomihan on hyvin pitkään suhtautunut ö, skeptisesti ö, tähän kutoskohtaan, eli tähän täytäntöönpanon tehostamiseen kau- tällaisilla niin sanktioilla, mutta sitten meilläkin sitten mieli muuttui viime syksynä ja ö, e-kirjeessä on todettu, että valtioneuvosto pystyy tämän asian kanssa elämään. Eli tämä on nyt sitten se teoria. Eli komissio antoi viime kesänä tällaisen tavallaan strategisen tiedonannon, että tulevissa sopimuksissa me toimimme näin. Ja tässä mä itse asiassa nyt ehdin jo tämänkin niin kuin käydä läpi, eli skippaan. Eli valtioneuvoston e-kirjeessä on määritelty, määritelty tota, nämä kannat siihen, että mitä mieltä oltiin tuosta komission tiedonannosta. Mä niin kuin jo totesinkin, että tosiaan tämä on aiempaa painavampi linjaus, koska kyseessä on komission tiedonanto. Ja tämä merkittävä muutos on tämä sanktioiden mukaan tuominen. Mutta sitten, kun mä niin kuin tässä jo ehkä vähän spoilasin omaa esitystä, niin että mainitsin, että tuossa oli se kaunis teoria, niin sitten se äh, kaunis käytäntö realisoituu sitten yksittäisissä sopimuskirjauksissa. Eli tuo äh, tiedonanto koskee tulevia sopimuksia. No ensinnäkin nyt sitten keskustellaan, että mikä on tuleva sopimus. Äh, niin kuin Heidi mainitsi, niin tosiaan tämä Merkosuoralueen kanssa äh, tehty sopimus, niin äh, se on tavallaan valmis, mutta sitä ei ole hyväksytty. Ei ole hyväksytty eu eikä sitten Merkusurmaissa. Ja tuota, siellä nimenomaan se, mikä sen äh, hyväksynnän äh, pysäytti, oli sitten nimenomaan tämä kritiikki äh, metsäkatoa kohtaan. Ja komissio on sitten ilmoittanut toistuvasti julkaisevansa pian tällaisen uuden juridisen instrumentin tähän Merkusur-sopimukseen äh, liittyen, missä sitten niin kuin jollain lailla hanskattaisiin tämä metsäkato. En tätä paperia pysty sen enempää kommentoimaan, koska en ole siitä, eikä kukaan ilmeisesti muukaan ole luonnoksia nähnyt, ja sitä sitten niin kuin odotamme. Mutta tosiaan se on aina niin kuin yksittäisestä sopimuksesta sitten kiinni, että miten näitä, nyt sitten näitä strategisia linjauksia, linjauksia sitten tullaan toteuttamaan. Eli tosiaan tämä Merkosur on nyt yksi tällainen pitkään kesken ollut ö, sopimusneuvottelu. Ö, ja sen lisäksi Heidi taisi mainitakin, että meillä on alkamassa neuvottelut tai alkaneet Intian ja Indonesian kanssa, Australian kanssa. Eli jokaisen kanssa sitten käydään yksittäin, yksittäin sitten neuvotteluja läpi. Ja ainahan se toki sitten riippuu siitä, että kuka se neuvottelukumppani on ja miten paljon he, o- he ovat valmiita joustamaan. Ja sitten toisaalta se, että, että jos kun me halutaan tuoda uusia velvoitteita näihin sopimuskirjauksiin, niin myös meidän EU-puolella sit pitää olla valmiita joustamaan joistain asioista. Et vaikka me nyt ollaan sille kohtalaisen suuri markkina-alue, niin ikävä kyllä se realiteetti on se, että ei me voida vaan marssia neuvottelupöytään ja sanoa, että tässä on kauppasoppari, ottakaa tai jättäkää. Et kyllä nämä on niinku tosi pitkiä neuvotteluprosesseja, joihin sitten vaikuttaa aina monenlaiset eri poliittiset asiat ja voi niin kuin sitten ihan täysin jotkut muutkin asiat ää, sotkea, niin, niin kuin toi Serge mainitsi tuosta, Serge mainitsi tuosta GSP ää, yleisestä tullietuusjärjestelmässä, että se on tällä hetkellä esimerkiksi sitä koskevat neuvottelut on, on sen takia 
hidastuneet, koska jotkut maat haluavat siihen niin tullietuusjärjestelmään sitten ää, tällaiset niin kuin, palauttamiset, ihmisten palauttamiset, ää, tur, niin kuin, pakolaisten palauttamiset ää, sitoa, mikä ei nyt niin kuin, varsinaisesti siihen kauppaan liity. Mutta mut, niin tämä on politiikkaa ja täällä on kaiken maailman, kaikki maailman tota, lehmänkaupat aina mahdollisia. Ja sekin on sitten sellainen hyvä asia tiedostaa, että jos tämä kauppapolitiikka kiinnostaa, niin tämähän ei ole, vaikka me Suomessa ollaan sille, että et, et niin jes, me ollaan vientivetoinen maa, me halutaan niin mahdollisimman paljon tehdä kauppaa ja mahdollisimman niin kuin, vähän kaupan esteitä, niin kaikilla maillahan ei missään nimessä EU-ssa ole tämä tavoite. Meillä on paljon maita, jotka on todella merkittäviä, vaikkapa tiettyjen elintarvikkeiden tuottajia, ja se ei missään nimessä ole heidän niin kuin, maanviljelijöidensä etu, että sitten jostain toisesta toisesta maasta EUn ulkopuolelta tulee sitten edullisesti tuotettua elintarviketta, viiniä, naudanlihaa, jotain muuta markkinoille, ja joka aiheuttaa sitten heidän tämän niin kuin EU-maan maanviljelijöille niin kuin tukalaa kilpailuasetelmaa. Ja tota, mä en tiedä, onko protektionismi ehkä niin kuin sanottu vielä sanana tässä, tässä tänään illalla, ei ainakaan ehkä omaan korvaan kuulunut, mutta sitten myös se ikävä totuus on se, että välillä myös jotkut jäsenvaltiot sitten haluavat ää, todella korkeita tai kunnianhimoisia kestävän kehityksen kirjauksia siitä syystä, että sitten se suojelisi heidän omaa maatalouttaan, koska sitten on niin kuin oletettavaa, että tiettyjen maiden, tietyt maat eivät pystyisi sitten niin, kuin niin kunnianhimoisia kirjauksia toteuttamaan. Ja tässä ehkä nyt tällaista niin taustaa sitten, että, että kun tässä on tämä seuraavat askeleet, niin tosiaan EU-Uusi-Seelanti-sopimus oli nyt sitten ensimmäinen kerta, kun tätä uutta lähestymistapaa sovellettiin, ja sitten seuraavat on tosiaan Intia, Indonesia ja Australia, Mercosur pitäisi saada päätökseen. Ja, ja tota, se on sitten jokaisessa sopimuskeississä sitten aina se, että millaiseen sopimukseen kunkin, kunkin tota, kauppakumppanin kanssa päässä, päästään. No tosiaan nämä EUn autonomiset instrumentit, eli ää, mä oon nyt tähän kerännyt näitä kestävään kehitykseen liittyvää yrityssääntelyä, ja kauhukseni huomasin, että tosiaan toi GSP, joka on sentään vielä kaikkein meidän vanhin autonominen instrumentti, eli sieltä 70-luvulta asti, niin se on tästä mun esityksestä unohtunut, mutta nyt se on tullut mainittua niin monta kertaa, että varmasti sen muistutte. Eli nämä palurat, mitkä on täällä itsenäisesti, ää, kestävyysraportointi, kestävä rahoitus, akkuasetus, konfliktimineraalit, niin ne on tällä olemassa olevaa sääntelyä, ja sitten tällä hetkellä tosiaan työstetään tätä yritysvastuudirektiiviä, pakkotyötä koskevaa asetusta, metsäkato on nyt aika pitkällä, Met- metsäkadon torjunta, hiilirajamekanismi on, on aika pitkälti putkessa, ja sitten on vielä tällainen uusi ekodesign sääntely tulossa, missä myös hyvin pitkälti, se, pitkälti halutaan vaikuttaa sekä siihen toisaalta, että miten pitkään käytettävissä ja miten kestäviä niin tuotteet fyysisesti ovat, että esimerkiksi elektroniikka ei saisi hajota vaikka vuoden käytön jälkeen tai vaatteiden pitäisi kestää tietyn aikaa, niin sitten sen lisäksi myös kiinnitettäisiin huomiota siihen, että millaisissa oloissa ne on tuotettu ja, ja tota, haaveillaan myös tällaisesta digitaalisesta tuotepassista, että pystyttäisiin niin vaikkapa vaatteen osalta todellakin jäljittämään digitaalisen tuotepassin avulla se koko sen vaatteen niin tuotanto, tuotantoketju. Mutta tota, Silleen tämä on niin tosi niin myönteistä tämä kehitys siinä mielessä, että jos me ajatellaan sitä, että jos keskitytään vaikka tuohon yritysvastuuhun ja pakkotyöhön, niin meillä on ollut niin kansainvälisiä, kansainvälisesti sovittuja yritysvastuustandardeja 70-luvusta asti, ja ne tuossa 2011 tiukentui sillä lailla, että niihin tuli mukaan tämä asianmukaisen huolellisuuden käsite, eli juuri se, että yrityksen pitäisi pystyä tunnistamaan, ehkäisemään ja pysäyttämään sekä sen omasta toiminnasta että sen liikekumppaneiden toiminnasta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Ja tosiaan tätä vapaaehtoista ohjeistusta on ollut tosi pitkään, mutta sitten kuitenkin tutkimukset osoittaa, että se vapaaehtoisuus ei ole riittänyt siihen, että tämä asia olisi muuttunut missään päin maailmaa niin kuin valtavirraksi. Et on meillä Suomessakin Reilu neljännes isoista yrityksistä että tekee tosi tosi kunnianhimoisesti ja korkealla tasolla, mutta sitten on tosi tosi iso joukko yrityksiä, jotka joko eivät tee niin paljon tai sitten eivät ainakaan kerro siitä julkisesti, mikä sitten taas on meille sidosryhmille sitten se, että se on mahdoton tietää, että mitä siellä oikeasti tehdään. Et sinänsä se on niinku hyvä asia, että se muuttuu niinku säädellyksi asiaksi, 
mutta sitten, sitten niin tässä on ehkä hieman jo sivuttu sitä, että kaikilla niin hyvillä aikeilla on myös sitten se kääntöpuoli, että kun mietitään sitten tätä koko palettia vaikkapa vähiten kehittyneessä maassa toimivan pientilallisen näkökulmasta, että kuin moni näistä sitten asioista koskee häntä, ei välttämättä suoraan, mutta esimerkiksi jos hän toimii niin kuin ison eurooppalaisen yrityksen arvoketjun osana, niin käytännössä ne velvoitteet sitten hänenkin pöydällensä tippuvat, niin mikä se hänen valmiutensa on vastata sit näihin velvoitteisiin, varsinkin sit sellaisessa maassa, jossa sit se toimintaympäristö ei juurikaan tue tällaista niin vastuullista toimintaa. Ja siitä me sitten päästäänkin tähän, tähän niin kuin pihviin, että miten sitten tukea näitä kauppakumppaneita kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Niin kuin mä sanoin, niin nämä on aina siis neuvottelukysymyksiä kuitenkin. Me, vaikka me ollaan niin kuin ihan kohtuu iso markkina-alue, niin me ei todellakaan olla siinä asemassa, että me voitaisiin vaan niin kuin mennä ja vaatia, että nyt tästä lähtien kaikkien pitää tehdä näin ja näin, koska tosi Tosi tota, monella meidän kauppakumppanimaalla on sitten myös niitä muita markkina-alueita, kenen kanssa tehdä kauppaa. Ja sitten me kuitenkin tiedetään myös kansainvälisestä politiikasta, että on, on niin kuin isoja toimijoita, jotka kiertävät ympäri maailmaa hakemassa kumppanuuksia sitten myös tämän kaupan avulla. Ja sitten siellä se ehkä se ihmisoikeuksiin ja ympäristön suojeluun sitoutuminen ei, ei ole se niin kuin ykkösprioriteetti, vaan, vaan sen oman globaalin valta-aseman ää, rakentaminen. Ja tämä on niin se yksi, yksi syy, sitten, että miksi me tehdään tällaista niin kauppaa tukevaa kehitysyhteistyötä, että me haluttaisiin, haluttaisiin kuitenkin, että kehittyvissä maissakin pystyttäisiin edelleenkin sekä nyt että sitten jatkossa tekemään EUn, EUn kanssa ää, kauppaa. Ja tässä sitten yhtenä ää, tällaisena, ää, keinona on tällainen Aid for Trade-aloite, jonka niin kuin, tavoitteena on tosiaan parantaa kehittyvien maiden edellytyksiä osallistua ja hyötyä kansainvälisestä kaupasta. Ja tämän hankkeen tai aloitteen kautta voi saada kaikenlaista ihan konkreettista tukea siihen niin kuin liiketoimintaympäristön kehittämiseen, yksityisen sektorin vahvistamiseen, tuotannollisen kapasiteetin ja taloudellisen infran parantamiseen. Ja me sitten ää, tuetaan erilaisia multijärjestöjä ää, ja sitä kautta sitten kanavoidaan tällaista. Että tämä Aid for Trade on tavallaan sitten sellainen ää, leima, jota kautta me sitten sanotaan, että tämä on sitä meidän Aid for Trade-työtä, ja sitten raportoidaan eteenpäin, että tällaisia asioita me ollaan tehty, ja meillä sitten painotuksena on tämä inklusiivinen kauppa, tasa-arvo, haavoittuvat ryhmät, ilmasto- ja kiertotalous, yksityinen sektori ja vastuullinen liiketoiminta, vähiten kehittyvät maat, Afrikka, ja sitten myös tämä Team Finlandia on tähän ympätty mukaan. Ja ihan lyhyesti vaan näitä ei tarvitse mitenkään opetella, mutta saatte tästä nyt jonkinlaista kuvaa siitä, että minkälaista tukea me ollaan annettu erilaisille järjestöille. Hyvin isolti, isolta osalta tämä, tämä meidän tuki kohdistuu Afrikkaan, meidän Afrikka-strategian mukaisesti. Ja tota, ehkä sitten se iso kysymys onkin sitten siinä, että että tota, niin kuin nyt näette näistä summista, että eihän nämä niin kuin ehkä maailman mittakaavasta niitä niin kuin kaikkein isoimpia ole. Ää, ne on niin kuin suomalaisessa mittakaavassa isoja, mutta sitten kun me katsotaan niin kuin maailman rahoja, niin ei kovin paljon. Ja nyt sitten se haaste on sitten meilläkin se, että tällä hetkellä meidän Suomen kehitysyhteistyön prioriteetit ää, ovat, ää, on tukea ää, kaikkein ää, hauraimpia valtioita ja niissä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä. No, sitten se aiheuttaa meille sellaisen hiukan, tietysti meidän yksikölle sellaisen vähän kiusallisen tilanteen, että meidän on niin pakko sanoa ääneen myös niin talon sisällä, että jos muistatte sen mun pylpyräkuvan sieltä aikaisemmin, että nyt me ollaan niin EU-ssa tekemässä niin tosi paljon tällaista lainsäädäntöä, joka käytännössä vaikka se on niin hyvä asia ja me halutaan ajaa niin hyviä asioita sillä lainsäädännöllä, mutta ihan oikeasti se realistinen vaikutus on se, että varsinkin niin pk-yrityksille vähiten kehittyneissä maissa tulee olemaan niin tosi vaikeaa osallistua jatkossa EUn arvoketjuihin. Että siellä ei yksinkertaisesti ole niille pk-yrityksillä resursseja a. ymmärtää sitä lainsäädäntöä, b. täyttää sitä, täyttää sitä jollain tavalla. <köhön> 
tämä on niin tässä aikaisemminkin tullut puheeksi. Et nyt meidän pitäisi ottaa sieltä meidän niin kehitysyhteistyön rahoista, jotka on varattu niille hauraimmille valtioille ja niissä heikoimmassa asemassa oleville, niin voitaisiko me saada sieltä niin jotain pientä siivua, että me voitaisiin tukea ää, erityisesti niin vähiten kehittyneiden maiden hallintoa, ää, vaikkapa ää, työlainsäädännön laatimisen osalta, niiden tekemien ilovelvoitteiden täyttämisessä, työsuojelujärjestelmien rakentamisessa tai sitten vaikka ympäristön osalta ympäristöinfran infran niin kuin, pystyyn laittamisessa tai ympäristölainsäädännön toteuttamisessa. Ja tämä on nyt sitten sellainen niin kuin keskustelu, mitä me käydään niin kuin sisäisesti ja ehkä sekin on ihan hyvä ja rehellistä sanoa ääneen, että nythän me sitten kovasti jännitetään, että mitkä ne seuraavan eduskuntavaalien niin kuin tulokset on. Jos sieltä tulee sellainen hallitus ulos sitten vaalien perusteella, joka haluaa leikata kehitysyhteistyörahoja, niin, niin, niin sitten on tosi vaikeaa sitten vielä, vielä vaikeampaa niin kuin ehdottaa, että hei tehtäisikö muuten jotain tällaista vielä uutta, mitä me ei ole tehty aikaisemmin. Ja mä mainitsinkin sitten tuon protektionismin, että kun tavallaan mut pyydettiin puhumaan siitä, että mikä se Suomen näkökulma on, niin me ollaan toisaalta niin tosi tälleen, yritetään niin olla tällaisia niin pro kestävä kehitys, mutta sitten samaan aikaan me ollaan niin hirveän varovaisia siinä, että me ei mentäisi tällaiseen niin protektionismi huutelukelkkaan mukaan, että me haluttaisiin niinku aidosti sellaisia ratkaisuja, jotka on niinku kestäviä kaikkien kannalta. Ja se on joskus vähän niinku vaikea rooli, koska siinä pitää niinku kauheasti tasapainoilla ja se ei välttämättä näytä kauhean seksikkäältä ulospäin. Mutta haluan kuitenkin vakuuttaa, että työtä niinku koko ajan tehdään. Ja sitten se ehkä se isoin haaste sit meille on se, että niin kuin mä mainitsin, niin Suomi on vientivetoinen maa ja meillä on tosi pitkään ollut tällainen perinne siitä, että me niin kuin edistetään tätä vapaata kauppaa. Ja ehkä on ollut myös vähän sellaista ajattelua, että, että sitten tällaiset kestävän kehityksen klausuulit sitten kauppasoppareissa, niin ne on enemmänkin sitten haittaa sitä kauppaa, mutta nyt tässä maailman ajassa varsinkin niin näkisin, että, että tämän ajattelun on vaan pakko päivittyä. Mutta että miten se tapahtuu ja millä aikataululla, niin, niin sitä en osaa vielä sanoa, mutta tätä keskustelua me jatkamme koko ajan sitten valtioneuvostossa. Mutta että niin kuin toisaalta tavalla, että meillä on tulossa tosi paljon sääntelyä, meillä on aivan selkeä tarve sille vaihiten kehittyneissä maissa, varsinkin tälle toimintaympäristön tuelle. Mä en oikeasti niin kuin tiedä, että miten sellaiset pk-yritykset, jotka toimii sellaisissa toimintaympäristöissä, missä ei ole vaikka kunnollista olemassa olevaa työlainsäädäntöä tai, tai ei ole mitään työsuojeluvalvontaa, ei ole ympäristölainsäädäntöä, ei ole ympäristövalvontaa. Niillä on tosi, tosi vaikeaa täyttää näitä lainsäädännön velvoitteita. Ja sen takia meidän pitäisi sit pystyä tarkastelemaan tuota, niin kehitysyhteistyökuviota ja sitä, että minkälaisia, minkälaisia niin kuin, ää, asioita me voidaan niin kuin, sitä kautta tehdä. Pari sellaista asiaa, mitä meillä on niin, niin sanotusti nyt yksikössä tuotannossa. Me teetetään äh, Hankkenin ja Vaasan yliopiston vetämillä konsorteilla kaksi tällaista erillistä selvitystä siitä, että miten tämä EU-yritysvastuusääntely, miten se voi tulla vaikuttamaan kehittyviin maihin ja niiden yrityksiin. Ja nämä on tällaista case study Tansaniasta, Etiopiasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta. Ja nämä tulee julki tuossa maaliskuun lopulla. Ja se nimenomaan sit syöttää tähän keskusteluun, että et kun me tavoitellaan niinku tiettyjä asioita, niin mitä sit meidän niinku myös pitäisi ottaa huomioon toisaalta siinä niinku lainsäädännön suunnittelussa, mutta sitten myöskin tämän niinku kaupan, kaupan niinku esteiden madaltamisessa niin, että ne ää, kehittyvien maiden yritykset voi olla jatkossakin osa meidän tota, arvoketjuja. Sitten meillä on tulossa myös tällainen niin selvitys vammaisten ää, ihmisten inkluusiosta globaaleihin arvoketjuihin ja Aid for Trading, sekin tulee tuossa maaliskuussa. Ja yksi näistä tällaisista hankkeista, mitä me nyt ollaan sitten pilottina tehty, niin ehkä jo huomaattekin, että minulle tämä on tosi tärkeä asia, tämä niin kuin kehittyvien maiden toimintaympäristön parantaminen ja auttaminen. Meillä on tällainen Ilon kanssa, Ilon ja komission kanssa tällainen yhteishanke ihmisarvoisesta työstä ja me rahoitetaan siitä Afrikan osuutta viidessä maassa ja se nimenomaan tähtää siihen, että, että näiden niin kuin, maiden hallinto pystyisi ä, toimeenpanomaan ä, ilon ydinsoppareita. Ja sit samaan aikaan myöskin sitten, ä, tehdään osaamisen vahvistamista ä, työnantaja- ja työntekijäpuolelle. Ja tosiaan tämä mahdollinen uusi kehitysyhteistyöhanke, missä sitten niin kuin, näihin haasteisiin, mitä tässä on aikaisemmin kuvannut, niin pyrittäisiin vastaamaan, niin sitäkin me koko ajan tässä työn ohessa suunnitellaan.
Ja sitten yrityksille ihan u, niin kuin tällainen tuore juttu, me ollaan, meidän edustus on tehty tällaisia maakohtaisia vastuullisuusmuistoja, jotka on saatavilla meidän Market Opportunities verkkosivustoilla. Ja nämä on tosiaan tarkoitettu taas yrityksille, että näitä kautta saa sen napakan ja luotettavan tiedon kunkin maan esimerkiksi työoikeustilanteesta tai ympäristötilanteesta. Ja lopuksi nyt sitten oikeastaan summaa vielä, että mistä nyt tässä olen, olen puoli tuntia hölissyt, niin tosiaan tämä matka kohti kestävää kehitystä niin on, on, on käynnissä, hyvää vauhtia, Ää, ja siinä vaan on nyt sitten saatava nämä eri, eri niin osaset toimimaan yhteen. Et toisaalta vaikka tuo kansainvälinen yhteistyö on välillä hidasta ja erittäin vaikeaa ja hermot meinaa mennä, sitä on kuitenkin jatkettava, se on ainoa keino. Me ollaan tekemässä näitä autonomisia instrumentteja, lainsäädäntökeinoja, niiden on pelattava yhteen tämän kauppapolitiikan kanssa ja kauppapolitiikan on pelattava näiden kanssa yhteen. Ja sitten se toimintaympäristön kehittäminen näillä kehitysyhteistyöinstrumenteilla. Kysymysmerkki vielä, mutta toivottavasti saadaan tässä tulevaisuudessa siihen joitain vastauksia. Ja tämän osalta me myös keskustellaan siis EU-tasolla. Mehän ollaan, Suomihan on jo 2019 meidän PJ-kaudella me ollaan, me ollaan puhuttu siitä, että olisi tosi kiva, että, että voitaisiin tehdä enemmän yhdessä niin kuin komission kanssa ja, kanssa ja sitten muiden jäsenmaiden kanssa. Ja tämä on saanut keskustelu, mitä me pidetään edelleen yllä. Ja tästä nyt sitten esimerkkinä oli tuo mainitsemani ilohanke. Mutta tota, nyt mä oon yli ajalla, eli sanon kiitos tässä vaiheessa. Ja nyt sitten äh, tässä on vielä meidän tota, yksikön äh, somepresenssiä, että me ollaan joko Twitterissä tai linkkarissa ja jotkut saattaa olla molemmissakin. Mutta tätä kautta kannattaa meitä seurata, niin saa kuulla tästä asiasta lisää. Mutta nyt kysymyksiä. Kiitos Linda. Aivan valtavan pedagoginen ja, ja hyödyllinen esitys siitä, että missä mennään kauppapolitiikassa. Ja Ehkä niin kuin totean, että tämä teidän pieni yksikkö, kestävän, kehityks, kestävän kaupan yksikkö siellä ministeriössä, niin, niin tämähän on aivan vallankumouksellinen, joka noudattaa niin kuin sitä kehitystä, mitä Suomi yhdessä ja osana eu on, on nyt käynyt läpi. Että kyllä mä muistan niitä aikoina, aikoja, jolloin oli todellakin niin, että, että ulkoministeriön kauppapoliittinen osasto katsoi, että nämä kestävän kehityksen kysymykset on lähinnä niin kuin kaupan esteitä ja haittoja. Että ollaan me niin kuin tosi kauas siitä tultu todella. Ja, ja eikö ollut niin, että, että Suomen, niin kuin, nyt, nyt on vähän hylvällä pohjalla, mutta eikö Suomen viimeinen kauppapoliittinen linjaus näin laajempi, niin eikö se ole vuodet 2005? En mä ainakaan muista todella. sellaista nähneeni, ja mä oon kuitenkin valtioneuvostossa ollut aika kauan, että, että ehkä se on enemmän okay. sille, että, että se tulee aina niin kuin U-kirjeittäin ja E-kirjeittäin. Että mä en, nyt, en itsekään tunnusta kyllä muistavani tällaista paperia. Okei, okay, mäkään en, en tunnusta tietäväni tätä mitenkään varmasti. Mutta sitten tämä yksi, yksi huomio, toinen huomio, niin, niin tavallaan tämähän on tosi tärkeää tämä, mistä puhuit paljon, tämä, että kauppapolitiikka nyt sitten vaatii entistä enemmän sitä yhteyttä sinne kehityspolitiikkaan. Ja tuli mieleen, että kun tavallaan nämä EU-linjaukset on oikeastaan jonkun verran ainakin kehittynyt semmoisten ikään kuin maaryhmien, jäsenmaaryhmien aloitteiden kautta, muistaakseni Hollanti ja Ranska teki paperin just siitä, että miten, miten kestävä kehitys otettaisiin kauppasopimuksiin mukaan joskus ehkä kaksi kolme vuotta sitten. Ja se on oikeastaan aika pitkälle toteutunut, niin eikös, tota, eikö tässä olisi Suomelle paikka niin kuin esittää tämmöistä like-minded maiden linjausta niin kuin tästä kauppapolitiikan ja kehityspolitiikan yhteydessä, koska mä ainakin koen, että tämä on just näin, niin kuin sä sanoit, että me ei olla ehkä ihan tarpeeksi ajateltu näitä seurauksia. Ehkä tämä on ollut aika tämmöistä niin kuin kuluttajavetosta tämä, tämä tota yritysvastuusääntelykin, että nyt olisi, niin kuin, nyt olisi kyllä niin kuin todella, todella hetki niin miettiä sitä, että miten tätä kehitysmaiden ja köyhimpien maiden niin kuin kykyä niin kuin vastata näihin uusiin vaatimuksiin lisätään. Että minusta se ei ole vieläkään kauhean pitkälle edistynyt se näkemys tästä yhteydestä. Ei se, ole. Tuli ja se on kyllä ihan hyvä pointti. Ei se ole. Ja siis keskustelu on myös niin kuin, kyllä se on vaikeaa että jotenkin niin kuin, miten löytää ne oikeat sanat, ja sitten vielä se, että kun sitten käytännössä kilpailemme pienistä resursseista, 
että kyllä sitten niinku haetaan koko ajan. Mutta ehdottomasti me tosiaan järjestettiin meidän, niinku tässä syksyllä meidän yksikkö järjesti tällaisen Pohjoismaat plus tapaamisen tästä aiheesta. Me kutsuttiin Pohjoismaat ja Hollanti tänne Suomeen ja tämä oli yksi meidän niinku keskeisiä viestejä, että pitäisikö aloittaa tällaista juttelua. Mutta että niinku ehdottomasti me pidetään tätä niinku mielessä tässä, tässä, kun vaalit lähestyvät ja vaalit ovat ohi, että katsotaan sitten, että mikä se meidän liikkumavara sen jälkeen on, mutta niin kuin näkisin, että, tai kauheasti toivon, että voidaan niin kuin jatkaa tällä, tätä työtä, koska itse mä näen, että ei me voida niin kuin vaan olettaa, että tässä on lainsäädäntö ja tällä nyt niin kuin kaikki maailman ongelmat, varsinkin kun me kaikki tiedetään, että nämä on tosi systeemisiä niin kuin ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät ongelmat plus korruptio. Niin sitten tavallaan se, että, että me vaan sanottaisiin, että tässä on lainsäädäntö ja nyt tämä korjaantuu. Näin. Täällä on kaksi kysymystä. Lotta Jokinen kysyy, että Linda mainitsit PK-yritykset ja hauraat maat. Mietin, että hauraissa maissa epävirallisen sektorin osuus on valtavan suuri. Miten varmistaa säällinen työ näissä tilanteissa? No se tulee olemaan tosi vaikeaa, kun tämä lainsäädäntö etenee. Se on tällainen ennakoitava vaikutus Ää, siinä mielessä, että, että tota, on, tai sanotaanko, että nyt puhutaan riskeistä. Mä en voi sanoa, että tämä tapahtuu varmasti, mutta itse näen oman kokemukseni pohjalta, että on olemassa riski, että kun nämä velvoitteet toteutuu isoille yrityksille, niin tulee tapahtumaan tällaista niin kuin, ää, riskien välttelytoimintaa, eli yritykset tulee haluamaan tulee niin kuin, haluamaan tekemään, tehdä yhteistyötä enemmän isojen toimijoiden kanssa, joiden kanssa niillä on niin kuin, ä, enemmän varmuutta siitä, että ne velvoitteet toteutuvat. Ja silloin se niin kuin, tila ä, varsinkin jollekin pientilallisille jää kyllä valitettavasti kapeaksi, ellei me sitten keksitä jotain mekanismeja, ä, millä me voidaan tukea, että onko se sitten, että, se, että kannustetaan niitä pientilallisia hankkimaan vaikka reilun kaupan merkki, voiko se olla yksi keino, kaikista tuotteista, maailman tuotteista ei tietenkään ole reilun kaupan merkkiä, mutta mikä se niin kuin, tapa on pitää ne niin kuin, tosi pienet vaikka perheyritykset mukana eurooppalaisessa arvoketjussa, koska eihän sen ole mitenkään niin kuin, meidän eurooppalainen etu, että et ne joutuu niin kuin, ahdinkoon vaikkapa kahvintuottajat maassa X. Mutta tämä on ihan tosi iso kysymysmerkki, johon mulle ei ole kauhean hyviä niinku vastauksia tällä hetkellä, mutta kun olen tällainen niinku riskiaversio ihminen, niin, niin tota, tästä asiasta tykkään puhua ja pitää tätä esillä, että et miten ihmeessä me, me niinku tätä asiaa pystytään taklaamaan. Ennen kuin esitän sinulle seuraavan kysymyksen, niin ehkä tuohon jatkoksi, että äm, nythän eu on kolmen vuoden ajan ollut tällainen komission vetämä kestävän kaakaon tuotannon dialogi. Ja tota, itsekin on sitä ollut niin tupaamassa liikkeelle just sen takia, että ilmi, että, että nämä vapaaehtoiset sertifikaatit, mitä esimerkiksi suplaan tuottajilla on, niin ei ne nyt suikaan ole poistanut lapsityötä Länsi-Afrikasta eikä, eikä metsäkatoa. Ja siitä sitten syntyi sellainen prosessi, jossa on, on mukana näiden tuottajamaiden hallitukset, Kottivuor, Gaana, Siinä on niiden viljelijäjärjestöjä, siellä on kansalaisjärjestöjä ja siellä on eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä ja EU-komission kolme pääosastoa lähti tähän mukaan. Ja sitä on nyt keskusteltu tälläkin viikolla Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupapaliokunnassa, että, että se näyttää olevan yksi sellainen malli, millä voidaan tämmöisten niin perushyödykkeiden tuotantoa tai tehdä reilummaksi. Ja, ja tota, tässä nyt on sanottu, että jos tämä niin kun näyttää, niin on niin lupava kuin miltä se näyttää, tämä kaakao-dialogi, jonka tarkoitus on myös yrittää ratkaista tämä kiperä kysymys siitä, että miten taata niille köyhille kaakaaviljelijöille riittävä elämiseen riittävä palkka, kun siinä sitten nämä yrityksetkin vähän temppuille eikä, eikä niin alusta omaa vastuutaan myöntää. Niin tämä saattaisi olla yksi toimintamalli, jota on nyt jo kaavailtu, että sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi niin kuin kahvintuottajien. Kanssa, että ei nämä helppoja, mutta tämmöisiä vähän uusia toimintamallejakin saattaa sitten syntyä. Mm. Mutta Kyllä. nyt mä oikeastaan annettiin sulle pari muuta kysymystä tässä. Mm. Ähm, Annele Talkvist kysyy, että mikä on kestävän talouspolitiikan suhde bk täydentäviin hyvinvoinnin mittareihin, esimerkiksi aidon kehityksen indikaattoriin, 
kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksiin muun muassa politiikan seurausten arvioinnissa. Miten, miten vastaisit tämmöiseen? Kysymyksiä. Toi menee kyllä niin kauas mun omasta ekspertiisistä, että en ikävä kyllä osaa, osaa vastata. Mä en, o, en ole ollut näiden laskelmien kanssa tekemisissä, mm. joten joudun pyytämään seuraavan kysymyksen. Jo, tässä Tuot varmaan tuolta valtioneuvoston kansliasta osattaisi paremmin vastata <laughs> tuohon. Niin. Ehkä tässä voisi sellaista yrittää, yrittää tarjota, että... että, niin kuin, että Siis politiikan näissä vaikutusarvioinnissa pitäisi entistä enemmän niin kuin löytää niin kuin luotettavia tapoja mitata tätä niin kuin, niin kuin niiden, sitä niin kuin sen toiminnan, kyseisen toiminnan kestävyyttä. Ja siellä on sitten uudet indikaattorit ehkä käytössä, jotka täydentää VKT. Mutta Joni Karjalainen kysyy, jotta myös paikalliset kyvyt kehittyvät, Voisiko rakentaa kehikoita, missä eurooppalaiset yritykset rakentavat enemmän suoria kumppanuuksia afrikalaisten yritysten kanssa, niin kuin joint ventures ja niin edelleen? Niin onko tällainen toiminta mielestäsi mahdollista ja onko sitä? No meillähän on olemassa tällainen Afrikka-strategia ulkoministeriöllä, jolla pyritään oliko se tuplaamaan kauppa 20-30 vuoteen mennessä. Tällä hetkellä meidän kauppa se ei, Afrikan maiden kanssa ei ole, niin kuin, se ei ole kauhean suurta verrattuna meidän niin kuin, muihin, muihin maan osiin kohdistuviin, kohdistuvan kaupan kanssa, mutta on kuitenkin merkittävää esimerkiksi just Kongon demokraattisesta tasavallasta tulevien metallien osalta, niin ei ole kuitenkaan ihan merkitsemättömistä luvuista kyse. Mutta jostain syystä sitten se Afrikka niin kuin, tällaisena niin kuin, yritystoimintaympäristönä on ollut tosi pitkään suomalaisyrityksille vähän sellainen, että jotenkin se ei vaan niin kauheasti vedä ja siihen on varmaan niin monta syytä kuin on niitä yrityksiä, Ää, mutta tätä kuitenkin niin pyritään sitten, sitten niin meidänkin niin toiminnalla, toiminnalla tota, edistämään eri keinoin. Ää, meillä sitten kuitenkin on muun muassa sahatavarakauppaa Egyptiin, Ää, mikä käsittääkseni vetää ihan hyvin. Mutta se varmasti, mitä sitten tämä viennin edistäminen ei ole sitten niinku mun omaa rootelia, mutta se, mitä meidän työssä niinku pyritään tekemään, niin on just sit toisaalta se, että me saataisiin sitä niinku yritysten toimintaympäristöä vakaammaksi siellä Afrikassa, mikä voisi sitten myös niinku kannustaa suomalaisyrityksiä tekemään siellä enemmän kauppaa, jos se olisi ennakoitavampaa, se olisi vakaampaa, siellä olisi niinku, äh, enemmän... Äh, yritysten toimintaa vaikuttavaa lainsäädäntöä, joka tekisi siitä kilpailusta tasavertaisempaa. Ja tota, se lainsäädäntö olisi, olisi niin kuin riittävällä tavalla toimeenpantu esimerkiksi työsuojeluvalvonnan tai ympäristövalvonnan osalta. Mutta että tavallaan, että, että, että mulla ei niin kuin suoraa panosta ole tähän, eikä suoraa niin kuin vastausta tähän kysymykseen ole, mutta kaikin keinoin meillä sitten eri, eri niin kuin aspekteissa tähän yritetään niin kuin tarttua. Mutta että tosiaan tässäkin on kyse niin kuin pitkän aikavälin strategiasta. Että ei niinku sellaisia niinku pikavoittoja harvoin on, on näissä asioissa luvassa. Tähän jatkoksi voisin kysyä, kun puhuit Team Finland ja sitten sit myöskin tästä Aid for Trade-aloitteesta, niin onko siellä sitten pystytty esimerkiksi tukemaan niinku vaikkapa kehitysmaiden niinku naisten johtamien ja muodostamien yritysten toimintaa. Et mä olen huomannut, että, että myös tämä gender on hiipinyt kauppapolitiikan keskusteluun niinku ainakin on. Tä, tä, tällä rintamalla Kyllä. Euroopan parlamentissa. Tämä niinku naisten Kyllä. yritystoiminnan vahvistaminen, niin, niin siinä ilmeisesti olisi tehtävissä aika paljonkin. Kyllä, tuolla ITC on ollut esimerkiksi tällainen iso She Trades-hanke, ja sitten monissa meidän niin Aid for Trade-hankkeissa on niin painopisteenä nimenomaan se naisyrittäjyys. Ja meiltä, kävi tällään, niin kuin, meiltä tehtiin just ministeriössä tällainen kauppa- ja kehityskenttämatka Gaanaan, jossa meillä on monia näitä niin kuin, rahoituskohteita, muun muassa tot, tota, mainitsemaan ilon hanketta. Ja siellä nimenomaan sitten kollegani kävi vielä tutustumassa juuri tämän. Niin kuin, Aid for Trading kautta tuettuun tällaiseen niin kuin naisyrittäjyyteen, missä sitten he ovat saaneet, naisyrittäjät ovat saaneet esimerkiksi tukea ää, tällaisen kosmetiikkafirman pystyyn pistämiseen ja, ja sen niin kuin, ää, tekemiseen sellaiseksi, että sillä on niin kuin mahdollisuus päästä mm, kansainvälisille markkinoille. 
et me puhutaan ihan siis siitä niin yrityssuunnittelusta ja, ja niin tuotteiden suunnittelusta ja sitten tuotepakkauksista lähtien asioista, että et millaisia niiden pitää olla. Et, et se aid for trade voi olla niin tosi konkreettista ää, afrikkalaisille naisyrittäjille, että he saavat niin tukea, tukea sen oman yrityksensä tekemiseen sellaiseksi, että sillä voi päästä osaksi kansainvälisiä arvoketjuja ja sitä kautta sitten naiset voimaantuvat ja, ja niin kuin, Saavat tietysti omaa taloudellista päätösvaltaa, mutta toivottavasti my- myös sitten, kun yritys kasvaa, niin pystyvät palkkaamaan lisää ihmisiä ja työllistämään lisää ihmisiä. Tämä on kyllä tosi, tosi iso täällä niin kuin kestävän kehityksen kysymys, että, että niin kuin eri sukupuolet ää, pääsevät, pääsevät niin kuin osallisiksi ää, taloudellisesta kehityksestä. Ja sitten niin kuin nimenomaan ke- niin kuin kiinnitetään huomiota siihen, että ne, jotka ovat siellä heikommassa asemassa, että ne saavat niin erityistä tukea, koska ei ole olemassa sellaista, että se niin mahdollisuudet olisivat kaikille samanlaiset, vaan, vaan niin ihmisillä on erilaisia esteitä sitten tiellään. Ja sitten muun muassa näiden Aid for Trading hankkeiden kautta niitä pyritään tunnistamaan ja tukemaan. Mainitsit tämän ITC, tämä lyhennys on International Trade Center, se on niin PTO on yhteydessä, mikä on mun mielestä kiinnostavaa, mm. ja sehän toimii jo aika kauan. Niin siitä tuli mieleen, että, että toi maailman kauppajärjestön melko tuore pääjohtaja Ngozi Okonjo Iveala, joka kävi esittäytymässä Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnassa, niin hän tota, sen esityksensä jälkeen hän esitteli jonkun pienen naiskollektiivin nice tekemiä äh, tämmöisiä niin kuin ihonhoitotuotteita. Ja, 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 et se oli minusta kiinnostavaa, että et kuitenkin niin kuin puhutaan maailman kauppajärjestöstä, niin ensimmäiseksi mm. ei tule mieleen tämmöisen afrikkalaisten naisten pienyritykset ja kollektiivit. Että et tämä on mm. jännä näkökulma. Mutta he on tehnyt tosi paljon työtä, niin kuin hyvää työtä tämän asian eteen. Ja niin kuin mun mielestä, niin kuin, okei, jos joku voisi kysyä, no onko mitään järkeä, että jonkun yksittäisen yrityksen kosmetiikkapurkkeja nyt sitten suunnitellaan, mutta on sillä sitten niin kuin mun mielestä laajemmassa näkökulmassa, että jostainhan se on niin aloitettava, aloitettava se työ. Ja mistä me tiedetään, vaikka se, se nyt se Shea voi ää, tuotesarja, niin se voi olla vaikka seuraava ST Lauder, että niin jostainhan nekin on aloittanut. Näin. Nyt kohta meidän aika on käytetty, mutta vähän niin kuin jo ikään kuin... Äh, Avauksena niin kuin tämän, tämän mun, luento, mun emännöimän luentosarjan niin kuin siihen toiseen jaksoon, joka on 31. päivä kello 17-19, niin mä kysyisin sulta siihen aiheeseen liittyvän kysymyksen, nimittäin me puhutaan sitten tästä yritysvastuusääntelystä niin kuin tarkemmin joka on nyt, niin kuin kaikki on kuulleet, niin sekä Sersin että Lindan esityksessä tuli aika paljonkin esiin tämä, että se on niin kuin vahvasti kauppapoliittinen kysymys. Niin nyt joulukuussa EU-jäsenmaat, eli neuvosto hyväksyi oman kantansa tähän, tähän yritysvastuusääntelydirektiiviin. Tämä, en edes tiedä, mikä se on suomeksi, me sanotaan CSDD. Ehkä sä voit sanoa sen suomeksi. Niin, mä, puhun, tota, mä puhun aina niin, yritysvastuudirektiivistä, koska mun no mielestä niin mäkin, kyllä. avaa sitten niin, kuulijoille, tota, että mistä Haat... on kyse. Aivan. Ministeri Haatainen sanoi aika suoraan, että, että Suomi, Suomelle jäi siihen vielä toivomisen varaa. Niin ehkä se voisi vähän avata tätä Suomen kantaa. Ja tämä on sikäli kiinnostavaa, koska nyt juuri me ollaan aloittamassa Euroopan parlamentissa neuvottelut siitä, mikä tulee olemaan Euroopan parlamentin kanta. Me äänestämme siitä täysistunnos viimeistään huhti-toukokuussa. No, jokainen, joka on tähän aiheeseen perehtynyt, niin voi varmaan sitä neuvoston kantaa lukea ja miettiä sitten, että mitkä asiat on tulleet mistäkin maasta. Et voihan se niinku ihan rehellisesti sanoa, että kyllähän se aika niinku rajulla voimalla sitten tsekki runnoisen läpi. Ja sitten me nähtiin Suomena parhaaksi, että antaa mennä, että et, et me päästään eteenpäin ja päästään kohti trilogeja, koska siellä sitten kuitenkin me tiedetään, että teillä parlamentissa on, on niin kuin vähän eroavia näkemyksiä sitten ää, neuvoston, neuvoston kanssa asioista, niin, niin joitain asioita nyt sitten sieltä en, en ota niin kuin kauheasti antaa niihin yksittäisiin asioihin, mutta ehkä henkilökohtaisesti voin sanoa, että kyllä minua ainakin jurppi sellainen asia, että kun tuota viime kesänä ää, ilon ydinsopimuksiin lisättiin kaksi sopimusta, jotka koskevat ää, työturvallisuutta ja työterveyttä, mitkä mun mielestä on niin aika sellaisia keskeisiä ihmisoikeusasioita ihmisen elämässä, että kun me mennään työpaikalle, niin me voidaan luottaa siihen, että se ei vaaranna meidän terveyttä tai jopa niin sitten vie henkeä meiltä. Niin 
yksi asia, mikä sieltä neuvotteluissa tippui pois, oli se, että, että ei voida viitata näihin niin kuin, työterveys- ja työturvallisuus sopimuksiin, koska kaikki jäsenmaatkaan eivät ole niitä ratifioineet. Meillä on muutama maa, jotka niitä on ratifioinut. Ja se on sellainen asia, että, että niin jotenkin mun mielestä tässä on niin aivan tällaisesta niin perustavanlaatuisesta ihmisoikeusasiasta kyse, niin se, että me ei voida niin kuin, ilon jäseninä niin kuin, sanoa, että joo, että okei, että no ei ole kaikki ratifioinut, mutta ne ratifioi nämä, vaan että me lähdetään siitä niin neotteluasemasta, että ei oteta näitä mukaan näitä kahta. Niin kyllähän se vähän silleen jurppii, mutta sitten tämä on tällaista tämä politiikka, että asioiden kanssa on vaan elettävä ja sitten todettava, että nyt mennään eteenpäin ja niin kuin, trilogeja odotellessa. Mutta että iloisesti sitten toukokuussa odotamme innolla teidän, teidän yhteistä näkemystä ja lähdetään neuvottelemaan, mutta että Ehkä henkilökohtainen näkemys mulla on se, että, että se mikä mua huolestuttaa on eniten siinä paketissa on se, että, että kun osa, osa niin kuin haluaa tuoda sinne ihan kauheasti kaikkea, niin kuin tosi tosi laajasti, niin sit mua välillä vähän huolestuttaa se, että kun mä kuitenkin niin kuin ajattelen sitten sitä, että millä, miten tämä niin kuin käytännössä toteutuisi, niin henkilökohtainen näkemys olisi se, että, että kunhan me nyt saataisiin jotain aikaa, niin mä olisin niin kuin tosi tosi tyytyväinen, mutta että niin kuin, Ilolla odotan näitä neuvotteluita ja tota, toivon todella, että me saadaan sellainen paketti aikaan, mikä aidosti niin kuin edistäisi ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia ja ympäristö, ympäristön suojelua globaalisti. Toivottavasti en paljastanut liikaa, mutta annetaan mennä tälleen 18.50 illalla. Joo, 18.50 mä voin paljastaa, että kyllä ilo on todella ollut vähän surullinen ja harmissaan tästä, että ne kaksi sopimusta ei sinne mahtunut, mutta ehkä tämä on vielä korjattavissa, kuka tietää. Mä toivon, hei, tuota, mä toivon kyllä. Suur, suur kiitos Linda tästä e, luennosta ja, ja keskustelusta ja nyt meillä ei ollutkaan sitten enempää kysymyksiä, eli, eli mä toivotan teille kaikille hyvää illanjatkoa ja, ja toivottavasti e, osanottajia kiinnostaa sitten 30. päivä ensi viikolla tämä yritysvastuusääntely, jossa, jossa jo Linda avasi vähän tätä kysymyksen asettelua ja myöskin Sergi aika paljon. Eli, eli hyvää illan jatkoa ja tämä tilaisuus on ainakin mun osaltani ja Lindan osalta nyt sitten päättynyt. Kiitoksia, kiva oli olla mukana.